వచ్చేసాం గాయ అందమైన కలాష్ వ్యాలీకి చిత్రాల్లో ఉండే అందమైన కలాష్ వ్యాలీ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ప్రతిసారి అన్ని ప్ర ప్రపంచం అంతా చూసేసాం ఇంకేం మిగలేదు అనుకునేసరికి ఇంకా ఏదో అద్భుతమైంది మిగులుతుంది అనమాట సో ఇప్పటిదాకా నేను తిరిగిన వాటిలో టాప్ ఫైవ్ టాప్ టెన్ ట్రిప్స్లో ఇది పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎవ్వరూ రాలేని ప్రదేశం పాకిస్తానీస్ కూడా ఇక్కడికి ఒక అంటే ఈ ఏరియాలో లేని వాళ్ళు ఒక ఒక శాతం రెండు శాతం వచ్చి ఉంటారు అలాంటి ప్లేస్కి నేను సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చేసానంటే చిన్న విషయం కాదు ఈ కళాష్ పీపుల్ని కలవడానికి ఆయన అడిగితే నాలుగు వేలు ఏడు వేలు ఐదు వేలు కాదు ఈ నాలుగు వేల మందిని కలవడానికి వచ్చేంత దూరం సో ఇక్కడ ఉండరు కొన్ని రోజులు పోతే వీళ్ళు కనిపిస్తారో లేదో కూడా గ్యారంటీ లేదు అది విషయం హలో ఫ్యామిలీ నేను మళ్ళీ మీ రావి మొత్తానికి మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ బ్యూటిఫుల్ డ్రైవ్ తీసుకొని మనం చిత్రాల నుంచి కలాష్ వ్యాలీకి అయితే వచ్చేసాం రిగ్వేదిక్ హిందూస్ ఎప్పటి నుంచో చూడాలి కేవలం నాలుగు వేలు మంది ఉన్నారు ప్రపంచం మొత్తంలో నాలుగు వేలు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నది ఈ ఏరియాలోనే సో ఈ డీటెయిల్డ్ అడ్వెంచర్ టూర్ అయితే మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను ఆ ముందు వీడియోలోని మనం పెషావర్లో బయలుదేరి చిత్రాల వరకు వచ్చాం ఇక్కడ స్విట్జర్లాండ్ ఆఫ్ ఏషియా అంటారు పాకిస్తాన్లో ఉంది దీన్ని అందులో దీర్ వ్యాలీ క్రాస్ చేసాం తర్వాత స్వాత్ వ్యాలీ ఎస్డబ్ల్యూఏటి స్వాత్ వ్యాలీ అంటారు అది క్రాస్ చేసాం ఆ సువాత్ వ్యాలీలోనే మీకు మలాలా తెలుసు కదా మలాలా ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని తాలిబాన్ వాళ్ళు అటాక్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా అదొక యునైటెడ్ నేషన్స్లోనే ఆవిడ పెద్ద ఇష్యూ అయింది సో అది దాటాం అది దాటి లోకల్స్తో చిన్న చిన్న పల్లెటూరులోని నేను ఇప్పటిదాకా చేసిన అడ్వెంచర్స్లో టాప్ ఫైవ్ కానీ టాప్ టెన్స్లో టాప్ టెన్ టాప్ టెన్ కాదు టాప్ ఫైవ్లోనే పక్క వస్తుంది అది అయిపోయింది చిత్రాలు చేరుకున్నాం చిత్రాల నుంచి దారి తెలియకుండా డైరెక్షన్ తెలియకుండా జీపీఎస్ లేకుండా ఆ చిన్న రోడ్ల మీద ప్రాణం పోతుందేమో అనుకున్నాం అంటే సన్నటి రోడ్డు మీరు బొలీవియాలోని మోస్ట్ డేంజరస్ రోడ్ మీరు చూసుంటారు రోడ్ ఆఫ్ డెత్ అని దానికన్నా బాబులాడిది ఆ బొలీవియాలో రోడ్ నేను చూశాను దానికన్నా కూడా ఎంత ఎక్స్పర్ట్ డ్రైవర్ అంటే మేము అక్కడ అయున్ విలేజ్లో వదిలేసి మొత్తం వచ్చేసాం మొత్తానికి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో ఆ కొండ వెనకాల నేను ఎదురుగా మీకు చూపిస్తాను ఎదురుగా ఉన్న కొండ వెనకాల ఉన్నది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో తోరా బోరా ఆ కేవ్స్ మన అల్ ఖైదా వాళ్ళు ఉండేది ఒసామా బిన్ లాడన్ ఉండేది ఈ ఏరియా నుంచే అటు ఇటు రాకపోకలు జరిగేవి ఎందుకంటే ఈ టెరైన్ అంత ఈజీగా కంట్రోల్ చేయలేరు కాబట్టి సో ఇంత అద్భుతమైన ప్లేస్కి ఎంత కష్టపడి వచ్చామో ఇవాళ ఇవి అంటే నిన్న ఆ వీడియో నేను పెట్టేశాను కాబట్టి ఇవాళ వీడియోలో ఇప్పుడు మనం కలాష్ విలేజ్లో ఉన్నాం అందమైన కలాష్ విలేజ్లో వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ అసలు కలాష్ పీపుల్ ఎవరు రిగ్వేద టైంలో వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ ఏంటి తర్వాత వీళ్ళందరూ చూస్తే నీలం కళ్ళు తెల్లని స్కిన్ ఉంటాయి వీళ్ళు చాలా 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 అందంగా ఉంటారు అంటే పాకిస్తాన్లో ఒకటి ఏమంటారంటే ఇక్కడ ఓల్డ్ని బలవంతంగా తీసుకొని వెళ్ళి పెళ్ళిళ్ళు చేసేసుకునేవారు బలవంతంగా బలాత్కారం చేసేవారు అని అంటారు సో ఆ విలేజ్లోని కాబట్టి ఫోటోలు ఎక్కువ తీనెవరు వీడియోలు తీనెవరు ఆడవాళ్ళని అసలు తీనెవరు కానీ మనం మంచి ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా ఇక్కడ లోకల్స్ ఆయన ఎదురుగా ఒక పెద్ద ఆయన మనకు ఉన్నాడు ఆయనతో అక్కడే కూర్చున్నాడు ఆయనతో మనం ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆయనతో మాట్లాడి ఎలా జరిగింది అసలు కళాశ్ అంటే ఏంటి నాలుగు వేల మంది ఎందుకు ఉన్నారు వీళ్ళు ట్రెడిషన్స్ ఏంటి వీళ్ళు ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ మీకు చూపిస్తాను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది నా భూతో నా భవిష్యత్తు భారతదేశం మొత్తంలో మొదటిసారి కలాష్ పీపుల్ని హిందూస్ అయినా కూడా ఎవరు చూపించలేదు ఈ మనమే ఫస్ట్ చూపిస్తున్నాం కొంతమంది కామెంట్లు పెట్టి బాగా చూపిస్తున్నాం సీన్లు అదిరిపోయి కంటెంట్ అదిరిపోయింది నీ గురించి నువ్వు మాట్లాడకండి ఎవరికైతే ఇది ఇబ్బందిగా ఉందో మీరు తప్పకుండా ఇక్కడ ఇగ్నోర్ చేసేసి వేరే ఛానల్ చూసుకోండి నాకైతే ఏం ఇబ్బంది లేదు నేను చేసిన అడ్వెంచర్స్ నేను చేసిన కష్టంకి నేను నాది నేను చెప్పుకోపోతే పక్కడు చెప్తాడు సో ఆబ్వియస్గా ఐ హ్యావ్ టు షో కేస్ నేనే వీడియో చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు నిర్మోహమాటంగా ఏం చెప్పేస్తున్నా మీకు అంత ఇబ్బంది ఉంటే యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ ఛానల్ ఫైన్ అన్ అదర్ ఛానల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వామ్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఈ కలాష్ విలేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ విలేజ్లోనే పైకి వెళ్ళి ఇల్లు చూసి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం ఓకేనా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే పాకిస్తాన్ ప్లేలిస్ట్లో ఒక వీడియో చూసి అన్న అది పెట్టు ఇది పెట్టు అంటున్నారు ప్లేలిస్ట్లో నలభై ఏడు వీడియోలు 
తప్పకుండా రవి తెలుగు ట్రావెల్ ఛానల్లో ఈ ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేసి మీరు చూస్తే మీరు మొత్తం అన్ని వీడియోలు చూడొచ్చు పాకిస్తాన్లో మూల మూలవి చూడొచ్చు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ వీడియోలు మీరు ఎక్కడ 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 చూడలేరు ఇండియాలోనే చూడలేరు తెలుగులో నో ఛాన్స్ నా ముమ్కిన్ సో మర్చిపోకుండా ఒకవేళ నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్టయితే నా కంటెంట్ మీకు నచ్చితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మెయిన్ వీడియో వాళ్ళతో ఆయన ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయనతో మాట్లాడడానికి వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా All right guys reach our destination now keeps on going and going and going this is more beautiful than switzerland to be very honest so beautiful cannot explain prati sari anni prapancham anta chusesam inke megaled anukune sariki inka edo adbhutam ayindi migultadu mata so ippada daaka nen tirigina vaatlo top 5 top 10 trips lo pettukochu endukante evvaru raleni pradesham pakistanis kuda ikkadiki ఒక అంటే ఈ ఏరియాలో లేని వాళ్ళు ఒక ఒక శాతం రెండు శాతం వచ్చి ఉంటారు అలాంటి ప్లేస్కి నేను సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చేసానంటే చిన్న విషయం కాదు మంది ఉన్న రిగ్వేద్ నాటి హిందువులు ఈ కొండల మధ్యన అదిగోండి ఆ కొండ ఉందా ఆ కొండ వెనకాల ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఓకే ఆ కొండ వెనకాల ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో మనం పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాం కలాషన్ అయ్యే ముసల్మాన్ కలాష్ లో ఇక్కడికి రావడం మామూలు విషయం కాదు చాలా 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 కష్టం వేరే ప్రదేశాలన్నీ డబ్బులు ఉంటే వెళ్ళిపోవచ్చు దీనికి మాత్రం చాలా రిస్క్ చే రిస్క్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి ఇంత దో పాకిస్తాన్ లోపల మనం మనం వేరే దేశం మన దేశంకి పాకిస్తాన్ పడదని మీకు తెలుసు ఇక్కడ మన దేశం అనగానే కొంచెం మనకి కాస్త ఉంటుంది అంత డేర్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాం మొత్తానికి సో అదిగోండి ఈయనతో మాట్లాడదాం ఈయన హిందీ ఇంగ్లీష్లో మాడతారు హెల్ప్ చేయలేము మనం సో హిందీ ఇంగ్లీష్లో మాడితే మీకు కింద కావాలంటే మీకు అర్థం కాకపోతే కొంచెం కింద తెలుగు లిపిలో రాయడమో లేకపోతే ఇది చేస్తాను కలాష్ పీపుల్ ఇది ఒరిజినల్ రిగ్వేదిక్ హిందూస్ వాళ్ళు హిందూస్ అని చెప్పడానికి భయపడతారు ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఎక్స్ప్లోర్ చేసే ముందు కొంచెం టీ తాగేసి కకాడ్ సో వి క్రాస్ ఫ్రమ్ చిత్రాల్ టు లోవర్ చిత్రాల్ టు అయోన్ టు బుమ్రాట్ అండ్ బుమ్రాట్ అండ్ దెన్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ విలేజ్ సో భాయ్ కూడా కలాష్ కే బారే మే బతాయి సార్ అసలు కలాష్ జో హిచ్ కల్చర్ వెల్యూస్ ఇంకా तो ये इनके काफ़ी है कि ना वो है कल्चर वैल्यूज के लिहाज से जगह और ये कि ये इनको जो कह लेते हैं ना बहुत पुराना कल्चर है ये कितना 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 ओल्ड है यार इसका तो సో ఇన్ని ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు అని అడిగితే ఆయన ఏం చెప్తున్నా అంటే కరెక్ట్గా ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు చెప్పలేను కానీ చాలా పురాతనమైన కల్చరు పాకిస్తాన్లో ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరిలోని చాలా ప్రాచీనమైనది పక్కన ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో నూరిస్తాన్ అనే ఒక ప్రాంతంలోని తర్వాత చిత్రాల్ ఈ ఏరియాలోని ఇక్కడే ఉంటారు సో పాకిస్తాన్లో ఇంతకుముందు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇప్పుడు కేవలం నాలుగు వేల మంది ఉన్నారు సో తర్వాత ఇదంతా కూడా గాంధార రాజ్యం మీకు మహాభారతంలో కౌరవులు తల్లి మీకు తెలుసు కదా గాంధారి ఆవిడ నిశక్కుని మామ వీళ్ళందరూ వచ్చిన రీజన్ ఈ గాంధారి రీజన్ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఒక కలాష్ జెంటిల్మెన్ ఒక పెద్ద ఆయన్ని నాకు పరిచయం చేస్తా అన్నాడు ఆ పెద్ద ఆయనతో మనం మాట్లాడి మొత్తం ఇంట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు అని అంతేకాకుండా ఈ ఇండో ఆరియన్ రేస్లోని అలెగ్జాండర్ ఆర్మీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు పౌరవ తోని ఓటమి వచ్చింది వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు చాలా మిక్చర్ అయ్యి వీళ్ళందరూ గ్రీక్ లాగా ఇండో గ్రీక్ మిక్చర్లా ఉంటారని సో ఇప్పుడు మనం ఆ పెద్ద ఆయన కలిసి మొత్తం డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకండి ఒక యాభై ఏళ్ళు కలాషి ఆయన అది కష్టమైన మనకు దొరికాడు ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం సంస్కృతి గురించి ఏంటి అని ఇదైతే ఎక్కడ దొరకదు అంత తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు మనం ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ తెలుసుకొని విల్ పాస్ ఇట్ సార్ జీ ఆప్ నామ్ క్యా ఆప్ కలాషి కితనా సాల్ అయ్యా కితనా ఉమర్ అయ్యా ఆప్ పచాస్ ఆప్ గావ్ ఏ ఏ గావ్ నామ్ క్యా క్రకాన్ కలాష్ లో కితనా హే ఇధర్ 
साठ क्या घर 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 ओके ओके मिला के कितना लोग है हजार दो हजार टोटल पूरा पूरा कलश आ, पूरा कलश चार हजार होगा सिर्फ चार हजार ओके ये गांव में कितना कलश है इधर होगा कोई पाँच छः सौ होगा पाँच छः सौ कितना कितना गांव है कलश का कलश का है आ, ये तीन विली है ना हा? तीन गांव है तीन गांव सो प्रधान मूड ग्रमलते उन्ई मूड ग्रामा मन ग्राम मत कलाश पीपल पद वेल मंद वरक उ इरव वेल ना पद वेल पड़े पे पद वेल ना इन केवल नाग वेल मंदिर उलेज वंद इंचुमचु रेल इनाई सो इवन चूपस्ता चुप्तना इवानी मतम हिंदी इंग्ली मिक्सर्बी ईजी कोसम नैन तेल अमोदिस्तना प्रधान सेद्यम चार अंत अंदर फार्मर्स रैतलू लोकल पं अदे गत इरव मुफे वीलू बो गवर्नमेंट उद्योग वील प्रार्थना पद्धति एन अड़ते आये चिंती यदार्थ नैन अस्ना आये चपाड़े प्रकृति प्रकृति उड़े एनो एलिमेंट्स वायुनी नीलनी तरवा अन्नी रक प्रकृति प्रार्थिस्टो अंत का मुस्लिम से अच्छे मसीद के प्रार्थिस्ो अलागे वीलक कोई प्रदेश वीट देवा अटर इलाटी ऊर्जा मूड प्रदेश अटे मैं गुड़ला अला वेरे पक्न विलेजेस वेरे उ सो इधरीजल हिंदूज प्राक्टिस वेदा चूस्ते अड़ अग्नि होमा संथिंग सिमलर मट अला प्राक्टिस वीलू पाटिस्टर अच्छा दिस्ज अूज वाल ट्री वाल दिस्ज द हॉटल बाइक चित्राल सो गई दिस्ज दिस्ज द वाल विच इज रा अंड वन इट ड्रईज ओ वाल बन जाएगा ओ ये वाल ट्री सो अलगर प्रपंच यात्र प्रपंच मत जे यात्रो भारत देश सरहदे अड़ा हिंदूराजु पौरव आयन तो बाग पड़ वन वेलिपत इकड़ एोलजर्स अंत का अलगर इक चिकित्स पंदर यह प्रासेस इकड़ इंडो आर्यन पीपल तो पटू मैसीडोनियन सोलजर् मैसीडोनी अंत अलगर ग्रीक अटर ओरजल मैसीडोनी अ वाल तो मिक्स काबी वील सतति अंत नीलम कल्लेको चाल तल उ मत ग्रीक ग्रीकल मैसीडोनियन तरह भारत मिक्स उपड़ेमो आये आये इंटी आये विलेज लपल्ल की तस्कान इकड़ उड़े कलाशील वाल जीवन विधाना वालू कस्टम्स असल वद इंडी षापी वाल एला बटल वेसको अन्नी रखा चुद दिस्ज ट्रडिशनल वेर सो आल कलाश वेर क्लोथ दिस्ट इट मेड आफ हैंड मेड क्या मेटीरियल क्या है फीमेल के लिए सो मगवा रेग्युर् पटा ड्रस लाट वेसको मेद कलाशी टोपे आड़ो एलाको आज चूपना प्रती अम्मा इला हेर बैंड वेसको इधर गवल तो चीनवे पोसल तो चीनवे इंडू वस्त्राधरण तल पैन वेसको इधी डिस्टिंक्ट फीचर मट चूँ ट्रैबल 
మనోడు చూపిస్తాడు నా కోసం మన కోసం ఇలాగా సో ప్రతి అమ్మాయి ఎలా వేసుకుంటారో ఆయన మొత్తం చూపిస్తాడు అనమాట ఇది అంతా హ్యాండ్మేడ్ అని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇన్ ద కలాష్ విలేజ్ కలాషి లాంగ్వేజ్ ఇవ్వండి ఊరు చివర ఉండే శ్మశానంకి అయితే వెళ్తున్నాం ఇక్కడ ఏమని రాస్తుందంటే కలాషి పీపుల్ వాళ్ళు క్రియేటర్ అంటే ఎవరైతే సృష్టికర్త ప్రతి ఒక్కళ్ళకి లైఫ్ అన్నది టెంపరీ అంటే శాశ్వతమైన లైఫ్ కాదు అది అందరికీ తెలిసిందే సో ఆత్మ అన్నది మళ్ళీ ఎవరైతే సృష్టికర్త దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి ఇంకో ప్రాణిలోకి వెళ్తుందని ఇది బేసిక్గా హిందుత్వంలో మనం బిలీజ్ చేస్తాం కదా రీబర్త్ అదే అదే ఫార్ములా యా సో నౌ వీఆర్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద కలాషి గ్రేవ్యార్డ్ సో బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వీ హర్డ్ దే ఆల్సో సెలబ్రేట్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ద సోల్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ సి ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ నేచర్ సో బ్యూటిఫుల్ ద బ్రిడ్జ్ ఈజ్ షేకింగ్ షేకింగ్ బ్రిడ్జ్ వెరీ నైస్ సో గైస్ చూడండి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని మించింది లేదు ఈ కళాష్ పీపుల్ని కలవడానికి ఆయన అడిగితే నాలుగు వేలు ఏడు వేలు ఐదు వేలు కాదు ఈ నాలుగు వేలు మందిని కలవడానికి వచ్చేంత దూరం సో పాకిస్తాన్ రావడానికి కారణం పాకిస్తాన్ రావడానికి కారణం కూడా ఇదే వీళ్ళు చూడడానికి వచ్చాం ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఇంత ముందు వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉండరు కొన్ని రోజులు పోతే వీళ్ళు కనిపిస్తారో లేదో కూడా గ్యారంటీ లేదు అది సో గాయ చూసారు కదా ఇవి మన హిందువుల లాగా వాళ్ళు శవాన్ని కాల్చరు ముస్లిమ్స్ లాగా బాక్స్లో పెట్టి పాతరు బాక్స్లో పెట్టేసి వాళ్ళకి నచ్చిన బిలాంగింగ్స్ అన్ని వాళ్ళకి నచ్చిన వస్తువులు అన్నీ లోపల పెట్టేసి ఈ పైన వదిలేస్తారు ఇది వేల సంవత్సరాలు నాటి శ్మశానం కళాశి ఇది కొంచెం బోల్ రేవా లైక్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ రైట్ ద బాడీ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ సైడ్ ద బాక్స్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ ద బోన్స్ రైట్ దీస్ ఆర్ ఓల్డ్ బోన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద కస్టమ్స్ దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ టచ్ దెమ్ ఆర్ అవరత్ కా హిందువులాగానే డోల్ అంటే డప్పులు డప్పులు కొట్టుకుంటూ తీసుకొస్తారు ఇక్కడికి అంటే సెలబ్రేటింగ్ అంటే వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు సెలబ్రేట్ సెలబ్రేట్ తెలుగు వర్డ్ రావట్లేదు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు సెలబ్రేట్ తెలుగు వర్డ్ రాదు కదా వచ్చు టైంలో ఫ్లోలో రావట్లేదు అది వాకింగ్ అరౌండ్ ద గ్రేవ్యార్డ్ కలాషి గ్రేవ్యార్డ్ అమేజింగ్ అసలు మాటలు ఇంత యునిక్ కల్చర్ ఓన్లీ ఫోర్ థౌజండ్ పీపుల్ రిమైన్ కొన్నాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఉండరు సో కలాష్ ప్రజలు వారు చనిపోయే కష్టవాన్ని ఈ చెట్టు బెరడుతో వచ్చే కర్రతోనే చేయాలంట ఇలాంటి చెట్లు కొన్ని ఉన్నాయి ఇదిగోండి ఈ చుట్టుపక్కల బాక్సెస్లో ఉన్నాయి కదా ఈ కర్ర మొత్తం అంతా ఈ చెట్టు కర్ర నుంచి ఈ చెట్టు పేరు నాకు తెలియదు కానీ అసలు నడుస్తుంటే ఏదో మాయలా ఉంది ఇదిగోండి చూస్తున్న వాళ్ళకి అంటే పాకిస్తాన్లో లోకల్స్ ఎవరైనా టూరిస్టులు వస్తే ఇక్కడ క్యాబిన్ ప్లేసులు కూడా ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు ఇందాక చిత్రాలు ఆయన చెప్పాడు కదా మన గైడ్ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే కింద నుంచి కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వీళ్ళ కార్లో వస్తేనే బెటర్ అని కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ క్యా భయ్ ఆప్ నా తలా ఇవ్వండి వీళ్ళకి కొన్ని పండగలు ఉంటాయి పండగలప్పుడు మాత్రమే వేరే ఓన్లీ అలౌ చేస్తారు ఇదిగోండి ఈ విలేజ్లోకి అయితే ఎవరిని అలౌ చేయరు మళ్ళీ యాజ్ ఆల్వేస్ మీకు తెలుసు కదా ఎక్కడ ఏది వదలను ఎంతో కష్టపడి పర్మిషన్ తీసుకొని ఆయనతో ఆ లోపలికి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇంకా ఉమర్ క్యా ఇంకా ఉమర్ క్యా పూచ్చు 
ఇవ్వండి ఇది చాలా ఆడవాళ్ళు అయితే చూడగానే బయట వాళ్ళని చూడగానే వెంటనే మొహాలు దాచేసుకుంటున్నారు పరిగెడుతున్నారు లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కొంతమంది వేరే ప్రాంతం నుంచి వచ్చి వీళ్ళని మోహించడం వీళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోవడం ఎలా చెప్పాలో కరెక్ట్గా నాకు తెలియట్లేదు అందుకని అందరూ మొహాలు అయితే ఓకే సో వీఆర్ వాకింగ్ సో ఇప్పుడు కళాష్ విలేజ్కి వెళ్తున్నాం చూడండి అసలు ఏ అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ మాటలు లేవు ఇదిగోండి <laughs> అమ్మాయిని ఫాలో అవుతున్నాం ఇదిగోండి మొత్తం అంతా కొండ కదా కొండ మీద రకరకాల అంతస్తులాగా ఓన్లీ కర్రతో చేసిన ఇల్లు ఇవన్నీ కర్రతో కొంచెం కాంక్రీట్ మిక్స్తో ఇదిగోండి వెళ్తున్నాం లోపలికి సో ఇదిగోండి ఈ వీధిలోని మనం నడుస్తున్నాం మర్చిపోకండి కేవలం నాలుగు వేల మంది ఉన్నారు వీళ్ళు అంతరించిపోతే ఒక సివిలైజేషన్ పోయినట్టే అందుకని జాగ్రత్తగా మనకి తోచిన సహాయం కల్చరల్గా చేయాలి పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ అయితే మొత్తానికి ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది అని విన్నా ఇదిగోండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం డైరెక్ట్గా రికార్డ్ చేయలేము కానీ చూద్దాం ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళొచ్చా అని అని అడుగుతున్నా అసలు ఈ వీధిలోకి రావడమే ఒక పెద్ద సాహసం అంటే ఎంతో ఒప్పించి కానీ లోపలికి వచ్చాం ఆయన మెల్లిగా మాట్లాడుతున్న మొత్తం అంతా కర్రతో చెక్కతో చేసిన ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు చూడండి ఎలా ఉందో చాలా అందమైన ప్రదేశం చాలా చాలా ఇవ్వండి ట్రై చేస్తున్నాం మూడంతస్సులు పైకి వచ్చేసాం ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చూడండి మొత్తం అంతా ఎంత అందంగా ఉందో ఈ చిన్నపిల్లలు కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది కెమెరా పట్టుకనే ఇవ్వండి ఆ అమ్మాయి చిన్న అమ్మాయి కూడా చెయ్య పెట్టేసి చూపించాడు ఆ పిల్లల్ని తీస్తే ఓకే ఆ తల్లి మాత్రం ఆ వెనకాల రికార్డ్ చేద్దాం ఇదిగోండి మొత్తానికి ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇవి ఆ మూడు అంతస్తులు కాక పక్కన కొండ మీద ఇంకో రెండు అంతస్తులు అనమాట ఇదిగోండి ఈ చెక్క మెట్లు మంచి ఇదిగోండి ఇంట్లో ఈ మెయిన్ కదా ఒక్కటే ఏమనుకోవద్దు ఇది ఒక్కటే చూపిస్తానా అన్నాడు సరే అన్న ఇదిగోండి ఇక్కడ మంచాలు లోపల నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నట్టు చెక్క ఇల్లు ఇక్కడేమో వీళ్ళు పడుకునే ప్రదేశం ఇది అంతేకాకుండా ఇదిగోండి అల్మారులాగా ఉన్నాయి ఆ చిన్న పాప ఇక్కడ ఉంది ఇదిగోండి ఇది విషయం సో ఇన్ సైడ్ ద కలాషి విలేజ్ యాజ్ యూ కెన్ సీ గోయింగ్ అప్ little kalashi girls there iski aaj hello 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 so hello kya hai naam kya hai aapka vidya vidya kya naam vidya vidya so everybody wears this traditional wear all the time these are not made up for my video this is how everyone is dressed ఇదిగోండి ఈ విలేజ్లో మనం అన్నిటికన్నా పైకి వచ్చేసాం ఇక్కడి నుంచి మీరు చూడండి స్విట్జర్లాండ్కి బాబులా ఉంది స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరైనా మీరు చెప్పొచ్చు ఎంత అందంగా ఉంది చూడండి మొత్తం ఆ పంట పొలాలు వాళ్ళు ఎక్కడైతే సైద్యం చేస్తారో అవన్నీ మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఒక చిన్న సైద్యం చేసే ఏరియా ఇదిగోండి కొండల మధ్యన ఈ టైంలోని ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి మీరే సో టూ కలాషి ఉమెన్ సెవెన్ ఇంగ్లీష్ మాలుమే ఆపో ఇదిగోండి ఈ పిల్ల అయితే ఒప్పుకున్నారు లోపలికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ లేరు పర్లేదు అనుకుంటున్నా ఇదిగోండి లోపలికి వెళ్తున్నాం ఇదిగోండి మళ్ళీ ఇందాక చూసినట్టే ఒక మంచం 
ఈ మంచం కూడా ఇవన్నీ వీళ్ళు తయారు చేసేవే మొత్తం అంతా పైనుంచి కొనరంట అంతా వీళ్ళు చేతితో తయారు చేసిన బెడ్షీట్లు కానీ లేకపోతే కర్టెన్స్ కానీ వీళ్ళు వాడినవే ఇవ్వండి లోపల ఉన్నారు మొత్తం ఫ్యామిలీ చూడండి గాయస్ పాకిస్తాన్ కలాష్ వీడియోలో కూడా ఈ లోపలికి వెళ్ళడం నేను చూడలేదు ఇదిగోండి మళ్ళీ వీవింగ్ ట్రెడిషనల్ వీవింగ్ ఇందాక చూపించినట్టు అదే కాకుండా ఇదిగోండి వీళ్ళ కిచెన్ మాట ఇదిగోండి ఫ్యామిలీ ఈ లోపలంతా కిచెను ఈ తర్వాత ఇక్కడ కింద చూసారు కదా ఈ లోపల అగ్గి పెడతారంట ఇది స్టవ్ లాగా వాడుకుంటారు అంతేకాకుండా చలికాలంలో ఈ పైనుంచి పొగెళ్ళి ఈ ఇల్లు వేడి చేయడానికి మాట ఇదిగోండి ఈ కిచెన్ సామాన్లు పెట్టుకున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ లోకల్ ఏరియా ఇక్కడ గ్యాస్ అది వస్తుంది గ్యాస్ వాడతారంట ఇదిగోండి మొత్తం చూస్తారు కదా పాత్రలు అయితే మామూలు స్టాండర్డ్ పాత్రలే అల్యూమినియంవి స్టీల్వి వాడుతున్నారు ఇది కిచెన్ ఇందులోని విలేజెస్లోని రెండు మూడు ఫ్యామిలీలు కలిసి వండుకుంటారు ఇదిగోండి ఇక్కడి నుంచి మనం డైరెక్ట్గా బయటకు వెళ్ళొచ్చు బయటకు వెళ్ళడమే కాకుండా ఇదిగోండి ఈ రూమ్ ఓపెన్ చేస్తే లోపల చూద్దాం ఇది చూడండి సో రెండు మూడు ఇళ్ళకి కామన్ ఏరియా వరండా ఏరియా లాగా ఇదిగోండి అబ్బా ఇది చూడండి మొత్తం అసలు అసలైన బెడ్రూము మొత్తం కార్పెట్లతో ఎంత బాగుందో ఇదిగోండి ప్రతి రూమ్కి లేకపోతే ప్రతి ఇంటికి ఒక బాత్రూమ్ అయితే ఉంటుంది ఆ లోపలికి ఉంది ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా పాకిస్తాన్ వాళ్ళ వీడియోలో కూడా ఇది లేదు సో మన అదృష్టం ఈ ఛాన్స్ అయితే దొరికింది ఇంత అందమైన ఇల్లు వీళ్ళ జీవన విధానం చూడడానికి కలాష్ పీపుల్ది మనోళ్ళు మన రిగ్వేదిక్ హిందూస్ ఇప్పటి నుంచో వీఆర్ ట్రైంగ్ సమ్ కలాష్ మ్యూజిక్ కలాషి మ్యూజిక్ అండ్ సార్ హూ హెస్ బీన్ అకంపెనింగ్ అస్ ఇస్ గోన్ ప్లే బాసురి ఏ క్యా బోల్తే ఉనుకో బస్రి ఇండియా మే బాసురి బోల్తి వెరీ సిమిలర్ కలాషి కల్చర్ నుంచి నేను కొన్ని వస్తువులు అయితే తీసుకున్నా వీళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది అంతేకాకుండా నాకు కూడా ఒక పెద్ద సోనీ అనమాట చూడండి సో వచ్చినప్పుడే అట్లీస్ట్ విలేజ్ దాకా వస్తామని తెలుసు మొగోళ్ళతో మాట్లాడతామని తెలుసు కానీ ఇలా అమ్మాయిల్ని చూస్తామని ఇంట్లోకి వెళ్తామని ఊహించలేదు సో అదృష్టం యాజ్ ఆల్వేస్ వరించేసింది చూసేసాం మొత్తానికి ఇంట్రాక్ట్ కూడా అయిపోయాం సో గాయస్ ఎన్నో అసాధ్యాల్లో ఇంకోటి సాధ్యం చేసాం అదిగోండి మనోడు అయ్యూర్ నుంచి ఈ విలేజ్కి తీసుకొచ్చాడు ఈయన లేకుండా అసలు ఏది అవ్వకపోదును ఈయనే మొత్తం అంతా ఫెసిలిటేట్ చేశాడు తర్వాత ఈ పెద్ద ఆయన మనకు పరిచయం చేసి పెద్ద ఆయన అయితే మొత్తం అంతా చూపించారు సరే ఇక్కడ అందరూ కూర్చొని ఏదైనా తిందామని మనోడు అయితే మొత్తం డ్రైవింగ్ చేశాడు సో నిజంగా మాటలు లేవు ఎంతో రైస్ అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ దాల్ ఫెస్లీ మేడ్ ఫర్ మీ అండ్ దెన్ సలాడ్ అండ్ దెన్ రోటియా అండ్ దెన్ ఐమ్ గెటింగ్ సమ్ బీన్స్ ఐమ్ నాట్ ఇన్ అ మూడ్ టు ఈ చికెన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టుడే సో దిస్ ఈజ్ గోన్ అ బీ ఆర్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ కలాష్ బ్లాగ్ ఐమ్ గెటింగ్ సమ్ బీన్స్ rice dal rotiya and salad so kalash people working in the farms as you can see zara enta andavaina swargam lane unde enta andavaina jagalu enno enno pradeshalu మొత్తానికి పార్టీషన్ వల్ల పోయాయి అందులోని ఇలాంటి చాలా విశిష్టమైన ట్రైబల్స్ని మనం పోగొట్టుకున్నాం పార్టీషన్ ఓకే గాయ సో మొత్తానికి ఎవ్వరూ చూపించలేని కలాష్ విలేజ్ అయితే నేను చూపించాను డబ్బులు ఉంటే చాలా ప్లేసులు మనం చూడవచ్చు కానీ ఇదే అయితే చూడడానికి కుదరదు ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్స్ అయితే ఎవరు రాలేరు నూట నలభై కోట్లలోని వేరే వేరే పాస్పోర్ట్ ఉన్నా కూడా నూట నలభై కోట్ల మందిలో చాలా యూనిక్ కంటెంట్ మంది సో ఇంకెవరైనా మనని 
వాచ్ చేస్తున్నట్టు మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పాకిస్తాన్ లోపల నుంచి ఇది ఒక అద్భుతమైన బ్లాగ్ ఇంకా ఎన్నో 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 ప్రపంచంలో ఉన్న అద్భుతాలు మీకు చూపిస్తాను సో మళ్ళీ చెప్తున్నా నూట నలభై కోట్లలో మీకు చాలా కష్టం ఈ ఈ ఇక్కడికి రావడం కానీ ఈ వీడియో చూపించడం కానీ అది గైస్ అది స్పెషాలిటీ ఆర్టీటీ అండ్ ఐమ్ ఆల్సో ప్రౌడ్ ఫర్ డింగ్ దిస్ ఎంత కష్టమైన రోడ్డు మీద మనం వచ్చాం ఎంత కష్టమైన డ్రైవ్ చేసుకొని వచ్చాం మళ్ళీ అదే దారిలో వెళ్ళాలి మన బ్రదర్ అనే చెప్పాలి అక్కడ తారసు పడ్డం ఆయన కారు అంటే వెతుకోకుండా ఆయన వచ్చి మన కారుని పెట్టేమండం ఈ డిఫికల్ట్ డ్రైవ్లోని ఇదిగోండి విలేజ్లోంచి వెళ్తున్నాం మళ్ళీ అసలు నాకైతే ఒక కలలా ఉంది ఇదిగోండి పొలాల్లోని పని చేసుకుంటున్నారు ఇంకా వాళ్ళ పనిముట్లు చూసారా ఓన్లీ కర్రలు గొడ్లు అలాంటివే ఇక్కడ ఏమీ అడ్వాన్స్డ్ పనిముట్లు కూడా లేవు మొత్తం అందమైన జలపాతాలు దారిలోని ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీళ్లు గైజ్ ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా తక్కువే ఒక విశాఖపట్నం వాడిని నేను పెరిగింది ఏంటి అసలు కళా నిజమలా ఉంది ప్రతి నిమిషం కూడా ఎక్కడో పాకిస్తాను పాకిస్తాను అని నార్త్ వెస్ట్ పాకిస్తాను ఈ మొత్తం టెరైన్ చూడండి ఎలా ఉందో ఇలాంటి కష్టమైన టెరైన్లోని అసలు ఊహకి అందని ప్రదేశంలోని వచ్చి మళ్ళీ కావలసిన కళాష్ పీపుల్ని రిగ్వేదిక్ హిందువుల్ని చూసేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం నిజంగా ఎంతో అదృష్టం ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ ఇలాంటివి నిజం అవ్వమాట ఇదిగోండి ఇది కుదించకపోతే ఇవే ఇంకో రెండు మూడు వీడియోలు తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎడిటింగ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఒకే వీడియోలో మొత్తం అంతా కంక్లూడ్ చేసేస్తున్నా మళ్ళీ రోడ్ చూడండి ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ పైనుంచి కిందకి వెళ్తున్నాం అయ్యూన్ వ్యాలీకి మొత్తం చూడండి ఎలా ఉందో వ్యూ అందరూ నడుచుకొని వస్తారు కొన్నిసార్లు మంచుతో కప్పేసినప్పుడు వాళ్ళకి సెపరేట్ పాత్వేస్లా ఉండి ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గర రావడానికి మొత్తం టెరైన్ చూడండి ఇంత అద్భుతమైన ప్రదేశం మీకు చూపించినందుకు మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా అది షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది రీచ్ కాకుండా ఛానల్ అవుతుంది కాబట్టి నా ఛానల్ వ్యూస్ కంటే కూడా ఈ యూనిక్ కల్చర్ని మన వాళ్ళు చూడాలని తప్పనతో ఎంతో కష్టపడి ఈ వీడియో ఎడిట్ చేసే కాబట్టి ఇది మాత్రం మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి We are in the Ayun Valley, Indian guy in Pakistan.